哈喽，大家好，我是带你一起看非洲。啊，昨天这个视频可以说是一石即成千层了。啊，粉丝在下面的评论很多，也感谢大家对我的关注啊。说实话，很多评论也是支持我去非洲创业。啊，毕竟在那边环境也比较熟悉了，我自己也是这样想的。况且还有这个自媒体的加成，还可以持续的。拍自媒体，包括自己的一些事情，还有一些老演员啊。至于其他方面，我们就到此打住，也不过多做过多的去讨论了啊。今天的话，等一下去做一个无犯罪记录证明，在那个保管派出所啊，还好户口在这边，不然他回家就比较麻烦。因为现在出国的话，各种手续可能比之前要严格一点。啊，相关的手续还是要尽量把它准备好做齐，不然的话，影响到时候出去的话比较麻烦啊。真的是心有灵犀啊！我刚刚到这个保管派出所这里，就接到乔帮主的语音通话，之前时不时会聊下天的。他也刚好是去帮我办那个工作邀请函吧。乔帮主自己的公司也有这个啊、呃、资格发这个邀请函。这些相关的手续还是要办齐啊！现在的话，去派出所、保管派出所这里办一下啊。三年的时间，这边的变化真的是很大。前面之前没走之前还是一条土路之类的，坂田小学，这几年已经发展的很好了啊。派出所在这里，我们上去办理一下啊。后面这里就是天安云谷啊，很多粉丝之前也提到的啊，应该是之前功课没做好，这里的话办不了的，要分局以上。不过呢，他没告诉我网上也可以申请，然后把那个无犯罪记录证明给你寄到地址，所以说还是比较方便的，回去研究一下。啊，这两天把它落实了啊。啊，非洲乔帮主也是我回国前认识的新朋友。啊，这次回去的话，他也帮忙在张罗，搞那个工作邀请函之类的。呃，过去了先去给他挥霍一下啊。他现在的话也加入了自媒体大军，啊、呃，并且这段时间一直在持续更新的，很多粉丝也去关注了。当然，他的视频视角层面跟我还是有些差异，但这一方面呢，让粉丝们更全方位、多角度的去了解非洲生活。啊，很多粉丝也在私信问我，出国的手续有哪些哪些东西？可能之前就比较简单，可能护照、身份证，其他的就可以了。啊，现在因为疫情或者是出国人员的控制，啊，资料准备的会多一点，所以说我也去办了那个无犯罪记录证明。像其他的可能就刚刚提到的，就是海外的那个工作邀请函，然后另外的就是。像四十八小时内的英文核酸报告啊，如果说去非洲的话，就是要防疫防防热病毒疫苗的那个那个黄本，相当于是啊。至于另外的签证，可能就是一个比较麻烦的问题啊。国家不一样，要求不一样，工作签、商务签，很多种种类的签证啊。像乌干达是落地签就要好一点啊，到到下飞机的话再缴一下落地签。反正需要的提前都准备好，如果说挂在机场的话，就影响会多一点，麻烦一点啊。好了，今天也算是做一下这些准备工作，过段时间就整装待发，出发非洲。喜欢的点击关注